Oi pessoal, seja bem-vindo neste canal. Se você não me conhece, meu nome é Renê e hoje eu estou aqui para ensinar você a tirar o seu passaporte. Me acompanhe nesse vídeo e vamos lá. Drop it. Esse documento é essencial você ter. Então vou mostrar na tela do computador o passo a passo para você fazer. O sistema, o governo está com um novo sistema de emissão do passaporte, muito mais simplificado e muito mais objetivo. Eu vou mostrar na tela e assim vocês conseguem acompanhar. Caso ainda não tenha esse dado de como é a forma de tirar um passaporte, na tela vocês vão conseguir ter uma noção de quais documentos são necessários. Vamos lá! Eu estou colocando aqui para vocês o endereço oficial do governo, aonde vocês conseguem fazer o passo a passo do, da emissão do passaporte. É sempre interessante vocês não fazer nada correndo. Faça com calma, leia todas as orientações e vai seguindo. Uh, ficou bem objetivo, como eu já tinha mencionado, a emissão do passaporte, tá? Então vocês já vão entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Caso vocês queiram digitar também, é só digitar esse endereço que eu deixo aí na tela. Uh, vocês vão começar pelo dados pessoais, tá? Aí nos dados pessoais, vocês vão preencher algumas informações importantes. Já deixo aqui adiantado para você, deixe em mãos RG, CPF, título de leitor e o comprovante da última votação. Aqui nessa primeira tela, já, já tem as informações que eles vão pedir. Então, temos lá, nome completo, filiação, data de nascimento, raça, cor, nacionalidade, local de nascimento e mais informações uh, pessoais. Documento de, de identificação. Ele pede aqui o número de identidade, o órgão emissor, a data de emissão e a data de expedição. Importante, o RG tem que estar atualizado e novo. Não pode ser o um RG muito antigo, com mais de 10 anos. Ah, o CPF, a certidão de nascimento. Aí aqui ele pede a certidão de nascimento. Então, as informações que vocês tiverem, vocês vão colocar aqui. Caso, essa também é a tela onde você vai colocar, caso você já, é, já tenha algum passaporte vencido. E é nessa tela também que você vai colocar a situação dele. Se ele está vencido e qual que é a, da a data dele. No próximo passo, nos dados complementares, a gente vai colocar a profissão, e-mail, confirmar o e-mail e, muito importante, digite corretamente o seu e-mail para que você possa receber o boleto para efetuar o pagamento da emissão do passaporte. E também as demais informações que não deixam de ser importante que você tem que acompanhar. O endereço tem que ser certinho, porque eles vão usar esse endereço na emissão do passaporte, então seja muito claro e objetivo nas suas informações. Ainda antes de finalizar, ele vai mostrar todas as informações que foram digitadas na tela. Você precisa confirmar passo a passo para saber se não errou nada e nenhum dígito. Importante, fique atento à tela. Não come nenhuma letra e nenhum acento. Escreva claramente como é seu nome e como está no documento. Se tiver algum erro, é mais um passo para ficar atrasado o seu passaporte aí e você não vai conseguir ter ele no período que você deseja. Aqui na tela eu vou mostrar para vocês uma imagem de qual que é o passo a passo que temos para a emissão do passaporte. Neste passo a passo você consegue entender certinho como é feito. A forma que eu, como eu já estou explicando, que é preencher o formulário, pagar o boleto. Esse boleto que vocês vão pagar é num documento que é muito importante para a emissão do passaporte. Caso tenha ele vencido ou atrasado, tem que fazer uma nova solicitação, uma nova emissão deste boleto. Assim que você efetuar o pagamento, você vai entrar nesse site novamente e ele vai liberar um, um, um calendário para você. Você vai agendar a data que você vai ser atendido. No quarto passo, apresentar toda a documentação. Então essa mesma documentação que você colocou no site, então vocês vão apresentar na Polícia Federal. Quinto passo, vocês vão ter a consulta através do site para saber como está o processo da emissão do passaporte. E em seguida, o sexto passo é quando o passaporte já está ok e já está para retirada. É só você ir até o posto de retirada de passaporte da sua cidade e ele vai estar tá lá prontinho. Pessoal, essas foram as dicas. Aqui eu estou fazendo esse vídeo de Campinas, então já estou aproveitando para deixar para vocês o endereço de, da, do Shopping Bandeiras, onde é feita a retirada e a emissão do passaporte. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Pessoal, esse documento eu acredito que seja de suma importância você ter para qualquer promoção que surja aí de viagem e você realizar seu sonho de poder viajar. Para viajar, basta ter um planejamento. Planejando, você consegue chegar a qualquer lugar do mundo e a questão de você imaginar que precisa de dinheiro, sim, precisa, mas não é nada exorbitante, nada fora do comum que você não consiga correr atrás. É aquilo, quem tem sonho, corre atrás. E viajar é um investimento cultural. 
Então você vai investir em você e ninguém vai poder tirar isso de você. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Já aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o like e também ative o sininho para receber as notificações aqui do canal. Tá bem? Meu forte abraço e até breve. Drop it.